வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சப் டோட்டல் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சப் டோட்டல் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் லார்ஜ் டேட்டாஸ் இருக்கும்போது அதை வந்து ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வகைப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் அதனோட சப் டோட்டல்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுது சரி இங்கே நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சின்னதாக சே சின்னதாக ஒரு டேட்டாவை எடுத்திருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட நாலு குவார்ட்டர் வேல்யூ இங்கே இருக்குது அதேமாதிரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட நாலு குவார்ட்டர்ஸ் வேல்யூவும் இங்கே இருக்குது சார் இது இதனுடைய சப் டோட்டலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு இயருக்கோட சப் டோட்டல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரி இதுக்காக நான் வந்து இங்கே ஏதாவது ஒரு செல்லில் நான் வந்து கிளிக் பண்ணணும் இது இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்கேயுமே வந்து பிளாங்க் செல் இருக்கக்கூடாது இந்த டேட்டா எல்லாமே ஃபில்லாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சப் டோட்டல் ஒர்க் ஆகும் சரி இப்போ எல்லாமே இந்த டேட்டா ஃபில்லாக இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு பாக்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு செல்லை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா அப்படின்ற ரிப்பன் டேபில் அவுட்லைன் அப்படின்ற குரூப்பில் சப் டோட்டல் இருக்கு இல்லையா அந்த சப் டோட்டலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ சப் டோட்டல் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஈச் சேஞ்சஸ் என் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் எதில் வரணும் அப்படின்னு கேட்குது இயர்லியா குவார்ட்டர் இல்லையா ரெவன்யூ இல்லையான்னு நான் இயர்லியே விட்டுறேன் மேலும் இது உங்களுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணும் சம் வேணுமா கவுண்ட் வேணுமா ஆவரேஜ் வேணுமா மேக்ஸிமம் வேணுமா மினிமம் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதிலே வந்து கேட்குது நான் சப் டோட்டல்ன்றதுனால சம் அதாவது இங்கே வந்து நான் கூட்ட தான் போகிறேன் ஒவ்வொரு இயரோட டோட்டல் ரெவன்யூ என்னான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதனால் சம்முனே விட்டுறேன் இந்த ரெவன்யூன்றதோட சப் டோட்டல் தான் எனக்கு வேணும்னு எனக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆடு சப் டோட்டல் டூ எதனோட சப் டோட்டல் வேணும் இந்த ரெவன்யூவுக்கு மட்டும் தான் நான் சப் டோட்டல் வேணும்னு கேட்குறேன் அதனால் ரெவன்யூ மட்டும் நான் இங்கே டிக் அடிச்சிருக்கேன் சரி ரீப்ளேஸ் கரண்ட்டு சப் டோட்டல்ஸ் இங்கே கரண்ட் சப் டோட்டல் எதனா இருந்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ வர சப் டோட்டல் கொடுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பேஜ் பிரேக் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பேஜ் பிரேக் பெரிய பெரிய டேட்டாஸாக இருந்தால் அதுக்காக இந்த பேஜ் பிரேக்ஸ் யூஸ் ஆகும் இது சின்ன டேட்டான்றதுனால இதை நம்ம டிக் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சம்மரி பிலோ டேட்டா எல்லா இந்த டேட்டாவுக்கு கீழே எனக்கு சம்மரி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் செக் ப செக் அடிச்சுருக்கோம் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட டோட்டல் என்னென்னு இ இது கொடுத்துருக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட டோட்டல் என்னென்னு கொடுத்துருக்கு ரெண்டு இயருக்கும் சேர்த்து கிராண்ட் டோட்டல் என்னென்னு இங்கே கொடுத்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே சைடில் உங்களுக்கு வந்து கொலாப்ஸ் பட்டன் வந்திருக்கு கொலாப்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பட்டன் வந்திருக்கு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகி கிராண்ட் டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் டோட்டல் மட்டும்தான் இப்போ உங்களுக்கு இருக்குது இப்போது மீண்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட டோட்டல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட டோட்டல் இங்கே மட்டும் வந்து வருது இப்படி நம்ம சப் டோட்டல் யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை சம்மரைஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு சரி இந்த சப் டோட்டலை வேணாம் நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எதனா ஒரு செல்லில் இந்த பாக்ஸ் இருக்கட்டும் எதனா ஒரு செல்லு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் இந்த டேட்டா ரிப்பன் டேபில் அவுட்லைன் குரூப்பில் சப் டோட்டலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ரிமூவ் ஆல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் மீண்டும் பழையபடி வந்துடும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில்